இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பன்னீர் பீஸ் மசாலா இது சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனில் இருக்கும் அதுவும் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக போய் கடையில் முந்திரி பருப்பு பால் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கசூரி மேத்தி இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஐட்டம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணாமல் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளையே வச்சு ஒரு சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரெசிபியை ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சுபைதா ஜாக்ஸ் கிச்சன்லேருந்து இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியை இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் நம்ம வந்து இரநூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய பீசஸாக போடாதீங்க இந்த மாதிரி நார்மல் சைஸில் போட்டுக்கோங்க அடுத்து இதில் சுடுதண்ணியை ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பன்னீர் கிரேவி வந்து செஞ்சுருப்போம் அதில் இதே மெத்தட் தான் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பன்னீர் உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து அது ஊறட்டும் இப்போ வந்து ஒரு பேன் வச்சாச்சு பேன் நல்லா சூறானதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் சும்மா ஒரு ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டை வந்து இதில் சேர்த்து சேர்த்துட்டு லைட்டாக அது வந்து பொரியட்டும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் இது நிறைய கரம் மசாலாலாம் தேவைப்படாது அடுத்து ஒரு இன்ச் இஞ்சியை நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம வந்து பூண்டு சேர்த்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் சின்ன பல் பூண்டு சேர்க்குறேன் பெரிய பல் பூண்டாக இருந்தால் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதையும் வந்துட்டு இதோட சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்க்கணும் அது நம்ம சும்மா ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதும் பொடுசெல்லாம் நறுக்கணும்னு தேவையில்லை இப்போ அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுடலாம் இது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வதக்குங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை இப்போ அது நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு அடுத்து இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் பவுடராக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மசாலா சேர்க்கும் போது கூட சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட வந்து பவுடராக இல்லை அதனால் நான் முழு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இந்த முழு சீரகத்தை இந்த வெங்காயத்தோடையே சேர்த்து நல்லா நம்ம வந்து வர வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இதில் ரெண்டு தக்காளி நல்லா பழுத்த நாட்டு தக்காளியாக எடுத்திருக்கேன் அதையும் இந்த மாதிரி ரஃப் ஃபஸ்ட் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை எல்லாத்தையுமே நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ இதை வந்து சீக்கிரமாக சாஃப்டாக ஐ மீன் நல்ல நல்ல மசிஞ்சு வேகணும் இல்லையா அதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம திரும்ப வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா வதங்கிருச்சு நல்லா வதங்கிருச்சு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிருச்சு உங்களுக்கு கலர் மாறி நல்லா வந்து தெரியும் இப்போ அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மாற்றிட்டேன் மாற்றிட்டு அதை நல்ல ஒரு ஸ்மூதான பேஸ்ட்டாக அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து அதே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றுறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எண்ணெய் ரொம்ப சூடாகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் ரொம்ப சூடாகாமல் இருக்க டயத்துலேயே நம்ம இதை வந்து நல்லா அப்படியே எண்ணெயிலேயே லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடித்து வச்சுருந்த அந்த வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இஞ்சி எல்லாத்தையும் அடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா கரம் மசாலாலாம் போட்டு அந்த பேஸ்ட் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் இதை நல்லா வதக்கணும் அதுதான் ரொம்பவே முக்கியம் இப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த எண்ணெய் கலரில் இருக்குது பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எண்ணெய் கலரில் இருக்குது ஸோ இந்த பத்து நிமிஷம் வதக்கினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரும் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கினதுக்கப்புறம் இதில் வேக வச்சு வச்ச ஒரு நூறு கிராம் பட்டாணி பச்சை பட்டாணி நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் குக்கரில் செய்கிறதா இருந்தால் அப்படியே பட்டாணியை போட்டு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம வதக்கி மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா அதை நம்ம வதக்கி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது எம்எல்லேருந்து இரநூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் தண்ணியோடு கலந்து வரணும் இப்போ
ஃப்ரெஜைல் பன்னீர் பீஸ் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி டின்னருக்கு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சப்பாத்தியாக இருக்கட்டும் பரோட்டாவாக இருக்கட்டும் தோசையோட இட்லியோட எல்லாத்தோடையும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு வெஜிடபிள் புலாவோட கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் நான் உங்கள் இன்னொரு வீட்டில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய் All right.